सरकार और बेस्ट टेक जो है वो चैनल पर वापस आ गई है क्योंकि मुझे सामान मिल गया है जाहिद साहब फेंक दें बेस्ट टेक जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है बाय द वे आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि बेस्ट टेक बनाना बड़ा आसान है तो मैं आपको जरा अपनी कंडीशन दिखाता हूँ कंडीशन चेक करें ये सारा सामान नीचे फैला हुआ है वो सामने बंदा बकायदा खड़ा किया हुआ है हमने कि सामान पकड़ा सके तो हालात कुछ इस तरह के हैं पहली प्रोडक्ट जो कि यहाँ पर इस लिस्ट में मैं शामिल करने वाला हूँ ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि मैं पहले रिव्यू कर चुका हूँ लेकिन क्योंकि एक तो इसकी सेल लग गई थी और दूसरा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूनिक प्रोडक्ट थी आ, तो मैंने सोचा क्यों ना इस वीडियो के अंदर इसको शो कर दिया जाए इसका नाम है होमलेस विंडो डोर अलार्म और बेसिकली ये दो हिस्सों में आता है और ये एक वायरलेस अलार्म है इसके अंदर होता ये है कि ये किसी भी दरवाजे या किसी भी खिड़की के ऊपर लग जाता है और दरवाजे की एक साइड पर आप ये अलार्म लगा देते हैं और दूसरी साइड पर इसका जो दूसरा हिस्सा है वो लग जाता है और उसके बाद जब भी कोई दरवाज़ा खोलता है तो क्योंकि इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है तो ये ऑटोमेटिकली अलार्म को स्टार्ट कर देता है जो कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ साउंड प्रोवाइड करता है अब इसका फ़ायदा ये मिलता है कि अगर आप इसको अपने कमरे के दरवाजे पर लगा देते हैं और इसको रात में ऑन कर देते हैं तो कोई भी बंदा जब आपके रूम का दरवाज़ा खोलेगा ये काफ़ी तेज़ अलार्म बजाएगा उसके अलावा अगर आप इसको विंडो पे लगा देते हैं तो कोई भी बंदा विंडो को ओपन करने की कोशिश करेगा तो ये अलार्म बजाना स्टार्ट कर देगा इसके अलावा एक और बहुत बड़ी रीज़न जिसकी वजह से ये अलार्म हमारे पास काफ़ी ज़्यादा सेल आउट हुए बाय भाई ये इस टाइम क्लियरेंस सेल में है उसकी रीज़न ये है कि ज़्यादातर लोगों ने इसे अपने दराजों के लिए मंगवाया जहाँ पर इसको दराज के अंदर लगाने के बाद वो बच्चों से अपनी जो चीज़ें हैं वो दूर रख सकते हैं अक्सर अवत ऐसा होता है कि आप कोई अलमारी होती है जिसको लॉक भी नहीं कर सकते लेकिन आप ये भी नहीं चाहते कि आपके बच्चे उस अलमारी को खोलें तो वहाँ पर ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है क्योंकि जैसे ही उस अलमारी को खोला जाएगा ये जो अलार्म है काफ़ी लाउड किस्म का जो साउंड है वो देगा उसके बाद आपका जो बच्चा है या जो भी बंदा इसको खोल रहा होगा वो वो वाली अलमारी छोड़ें कोई भी अलमारी ज़िंदगी में नहीं खोलेगा इतना साउंड देता है प्राइस की अगर आप बात करते हैं तो पहले ये 850 का था लेकिन क्योंकि ये क्लियरेंस सेल में है तो आई गेस ये 490 या 500 की रेंज में कहीं पर है मुझे एग्जैक्टली exactly नहीं पता आ, लेकिन जो प्राइस है वो यही है अगली प्रोडक्ट जो कि इस लिस्ट के ऊपर मैं शामिल करने वाला हूँ ये देखने में ऐसा लगता है वो जो क्रीम के डब्बे नहीं होते वो जो मुँह पर लगाते हैं आपको फेशियल करते वक्त आजकल मैं हर महीने बाद एक दफ़ा करवा लेता हूँ फ़र्क कुछ नहीं पड़ रहा लेकिन पैसे काफ़ी लग जाते हैं खैर ये असल में फेशियल क्रीम नहीं है ये असल में एक क्लीनिंग जेल है इसके अंदर एक लिक्विड है जो कि थोड़ा सा टाइम बाहर पड़ा रहने के बाद एक जेल में कन्वर्ट हो जाता है और इसका फ़ायदा ये मिलता है कि ये उन एरियाज़ में भी चला जाता है जहाँ पर नॉर्मली आपका क्लीनिंग क्लॉथ या कोई भी चीज़ आप नहीं डाल सकते और उसके बाद जो वहाँ पर मट्टी होती है ये उसको खींच लेता है तो फॉर एग्जांपल अगर आप अपने कीबोर्ड की बात करते हैं उसके दरमियान में जो क्रीसीज होती हैं उनमें काफ़ी मट्टी होती है लेकिन वहाँ पर कपड़ा नहीं आप मार सकते आप कपड़ा ऊपर मार सकते हैं या अगर आप गाड़ी की बात करते हैं तो गाड़ी के डैशबोर्ड के अंदर अक्सर एरियाज होते हैं जहाँ पर आप कपड़ा नहीं मार सकते तो उन एरियाज़ के लिए इसको ख़ास तौर पर बनाया गया है इसकी कुछ कॉपीज़ भी मार्केट के अंदर आई हुई हैं और कुछ लोग इसको डायरेक्टली कंपेयर कर रहे हैं वो स्लाइमी जेल जो बच्चों के खेलने वाला आता है भाई ये डिफरेंट चीज़ है ये क्लीनिंग जेल है तो मेहरबानी आपकी मुझे लास्ट टाइम मैंने इसी तरह की एक प्रोडक्ट शो की तो बंदा कह रहा था मुझे दस रुपये में मिलता है तो वो और चीज़ है ये और चीज़ है खुदा का खौफ किया करें <laughs> ये जो प्रोडक्ट है काफ़ी मज़ेदार प्रोडक्ट इसलिए भी बन जाती है क्योंकि जब आप इसको परचेज़ करेंगे तो ये काफ़ी हद तक लिक्विड फॉर्म में आती है और उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन कि आप इसको कितना हार्ड करना चाहते हैं आप इसको हार्ड कर सकते हैं आप इसको निकालेंगे अपने हाथ में थोड़ा सा इसको मूव अराउंड करेंगे और ये आहिस्ता आहिस्ता सॉलिड वाली साइड पर जाना शुरू हो जाएगी और तकरीबन आपको ये तीन एक हफ्ते का जो क्लीनिंग का सारा सर्कल है वो प्रोवाइड कर देगी अच्छी बात यह है कि ये क्योंकि डब्बे के साथ आता है तो आप एक बार इसको यूज़ करने के बाद दोबारा डब्बे में डाल सकते हैं और इसमें ख़राबी नहीं आएगी प्राइस की अगर आप बात करते हैं तो आई गेस छः की रेंज में कहीं पर ही आती है छः सौ साढ़े मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा ओके okay भाई तो अब हम चाइना आ गया और चाइना छा गया वाली कहानी खेलेंगे आ, कुछ टाइम पहले मैंने बसूस के ट्रिगर शो किए थे लोगों ने बहुत गालियां दी इसलिए नहीं कि वो चीज़ ख़राब थी इसलिए कि भाई लोगों ने कहा इतने महंगे ट्रिगर हम कैसे लेंगे लोगों ने गालियां दी थी लेकिन वो सारे सेल भी हो गए तो लोग गाली देते हैं मतलब अच्छी बात यह आप लोग गाली देते हो लेकिन वो सेल भी मतलब ओके खैर जिन लोगों ने गालियाँ दी और नहीं बाय किया उनके लिए भाई ये ओरिजिनल था भाई <laughs> ये वाकई ओरिजिनल था ओके okay, जिन लोगों ने गालियां दी और नहीं परचेज किया भाई उनके लिए ये मेटल वाले ट्रिगर्स मैं लेकर आ
और उसकी वजह से प्रॉब्लम ये आती है कि जो स्क्रीन के ऊपर आपको बटन मिलते हैं वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन बन जाते हैं तो रिकमेंड तो यही करूँगा कि ये मेटल क्वालिटी के जो ट्रिगर्स हैं आप इनको परचेज कर लें जो बेसिस कंपनी की तरफ से आते थे वो आई गेस ग्यारह के करीब थे इनकी प्राइस सिर्फ तीन सौ रुपया है और अगर आप क्वालिटी की बात करते हैं तो मुझे दोनों की क्वालिटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिला बस इस पर ठप्पा नहीं है वो पी के भी ठप्पा ढूंढता रह गया था ना तो ठप्पा नहीं है बाकी ओके है अच्छा अगली प्रोडक्ट की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ और ये कहानी एक कंपनी की है जिसने मुझे रिसेंटली एक इवेंट के लिए कॉन्टैक्ट किया और इवेंट के बारे में बताया अच्छा हम इवेंट पर ये करेंगे ये करेंगे और एंड पर कहते हैं कि भाई बजट नहीं है आप आ जाए बजट नहीं है तो मैंने कहा सर मैं क्यों आ जाऊँ मतलब मैं वेला तो नहीं हूँ मैंने कहा आपको हमारी कंपनी की वजह से पीआर मिलेगी यानी कि लोग आपको जानेंगे कि आपको इवेंट पे बुलाया गया ना तो मैंने उन्हें ना कर दी आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि भाई भी अब स्पॉन्सरशिप फुल सिस्टम अमीर रिच पैसे जाहिद को खरीद लिया मैंने यहाँ पर वीडियो की तरफ वापस आते हैं अगली प्रोडक्ट जो कि लिस्ट के ऊपर में शामिल करने वाला हूँ ये पावर बैंक दिखने वाली चीज़ है लेकिन असल में ये पावर बैंक नहीं है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है और मैं सीरियस इसलिए हो गया हूँ भाई क्योंकि ये वाकई इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है आप लोगों ने अपनी गाड़ियों में कार चार्जर्स का इस्तेमाल किया होगा ये वही चार्जर्स होते हैं जो कि आप लाइटर की जगह लगा देते हैं अगर आप सिगरेट नहीं पीते अगर आप सिगरेट पीते हैं तो आप लाइटर का यूज़ करते हैं और ये आपके मोबाइल फ़ोन को चार्ज करते हैं ये भी प्रोडक्ट आपकी कार के वो जो चार्जर वाली जगह है वहाँ पर लग जाती है इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसके फ्रंट साइड पर आपको एक यू पोर्ट मिल जाती है जिसके थ्रू आप किसी भी यू आइटम को यानी कि मोबाइल टैबलेट वगैरह को चार्ज कर सकते हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको एक फुल फ्लैच प्लग देखने को मिल जाता है जिसके अंदर आप कोई भी आइटम लगा सकते हैं जो कि 100 वॉट या उससे कम के ऊपर काम करती है तो फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी गाड़ी के अंदर अपने लैपटॉप को चार्ज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं फॉर uh, एग्जांपल अगर आप गाड़ी के अंदर हेयर ड्राई हेयर ड्राई कौन करेगा फॉर एग्जांपल आप कोई भी सौ वॉट के अंदर अंदर वाला आइटम लगाना चाहते हैं तो ये जो प्रोडक्ट है एक काफी इंटरेस्टिंग किस्म की प्रोडक्ट बन सकती है अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये टारगेट कंपनी की तरफ से आती है और इसकी जो ऑफिशियल प्राइस है वो अराउंड 11,000 है ये टारगेट्स की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर 75 डॉलर की है लेकिन मैंने इसको एक इंटरनेशनल सेल में उठाया था इसका कुछ स्टॉक हमें मिला है ज़्यादा नहीं है तो एक दफ़ा ये ख़त्म होगी दोबारा नहीं आएगी और इसकी जो प्राइस सामान डॉट पी के पर इस टाइम लगी हुई है वो 3000 के करीब है 3000 के अंदर आपको एक नॉर्मल अच्छा कार चार्जर मिलता है लेकिन यहाँ पर आपको एक कार चार्जर के साथ 100 वॉट का इन्वर्टर भी मिल रहा है जिसके थ्रू आप किसी भी डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं तो अगर अपनी गाड़ी में लैपटॉप चार्ज करना चाहते हैं कोई भी काम करना चाहते हैं इसमें वो ऑप्शन अवेलेबल है इसके अलावा सिक्योरिटी फीचर्स की अगर आप बात करते हैं तो ये ओवर चार्ज प्रोटेक्शन और उस तरह के सारे काम करती है नीचे की तरफ एक एक्स्ट्रा एक एक फ्यूज़ भी दिया गया है ताकि आप जो भी आइटम इसके ऊपर लगाएं वो ख़राब ना हो और ये क्योंकि आपकी गाड़ी की बैटरी से डायरेक्ट करंट नहीं लेती तो ये डायरेक्टली आपके इंजन पे लोड डालती है जिसकी वजह से आपकी बैटरी को कोई इफेक्ट नहीं आ रहा होता तो ये इसकी एक और अच्छी बात है यूट्यूब के लिए क्या क्या करना पड़ता है भाई अगली प्रोडक्ट जो कि इस लिस्ट के ऊपर शामिल है ये काफी इंटरेस्टिंग किस्म की प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट बेसिकली एन के नाम से आती है इसके चाइनीज ब्रांड वाले साइड से भी हमें काफी कॉपीज वगैरह देखने को मिल जाती है लेकिन असेंशली ये जो प्रोडक्ट है एक एनग्रेवर है जिसका फायदा आपको ये मिलता है कि आप किसी भी आइटम के ऊपर कोई भी चीज एनग्रेव कर सकते हैं मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई चीज मेटल की बनी हुई है एल्यूमिनियम की बनी हुई है तो आप उसके ऊपर अपना नाम वगैरह या कोई भी डिजाइन वगैरह बना सकते हैं अगर आपके पास कोई लेदर का वॉलेट है आप उसके ऊपर कुछ टाइप कर सकते हैं इवन आप अपनी घड़ी के स्ट्रैप के ऊपर कर सकते हैं मेरी घड़ी महंगी है दोबारा खरीदने के पैसे नहीं है मैं नहीं करूंगा लेकिन अगर आप अच्छे आर्टिस्ट हैं तो आप किसी भी चीज के ऊपर डिजाइन कर सकते हैं और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये एनग्रेविट ऑफिशियल है जो कि एज सीन ऑन टीवी वालों की तरफ से आती है तो इसकी कुछ कॉपीज आती हैं जरूर मार्केट में लेकिन उनका प्रॉब्लम ये होता है कि उनके अंदर लगाई गई जो मोटर होती है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि वो स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सके तो अगर आप किसी सॉफ्ट आइटम के ऊपर कुछ बनाते हैं वो कुछ टाइम के लिए तो अच्छा परफॉर्म करती है और उसके बाद वो जवाब दे जाती है तो यही वजह है कि मैंने इसको सेलेक्ट किया और प्राइस में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं था जहाँ तक बात है इसकी बैटरीज की तो ये चलते हैं नॉर्मल सेल के ऊपर ये रिचार्जेबल नहीं है मुझे उम्मीद थी कि रिचार्जेबल निकलेगा लेकिन रिचार्जेबल वाला कोई भी वर्जन नहीं मिला तो ये दो सेल इसके अंदर डलते हैं लेकिन मैं इसको तकरीबन तीन हफ्ते से इस्तेमाल कर रहा हूँ इस्तेमाल तो नहीं कर रहा ऑफिस में डाल रखा था उसके बाद आपको पता है ना पंजाब में मेरा ऑफिस है तो हर पंजाबी आके ऐसे ऐसे मतलब किसी चीज़ पर नहीं भी लगाना तो हाथ में पकड़ के
यार अगली प्रॉब्लम जो कि मैं यहाँ पर आपको शो करने वाला हूँ स्पीकर का नाम है बीमर स्पीकर और मुझे नहीं पता लेकिन शायद आपको भी नजर आ रहा होगा कि इसका जो फ्रंट साइड है वो देखने में 100 परसेंट जो बी की फ्रंट ग्रिल होती है उसकी तरह का लगता है तो ये देखने में काफी ज्यादा क्यूट लगता है और क्योंकि ये एक ब्लूटूथ स्पीकर है तो यहाँ पर आपको ब्लूटूथ स्पीकर वाली सारी कैपेबिलिटीज मिल जाती है ये यूएस के थ्रू भी म्यूजिक प्ले कर देता है माइक्रो एस कार्ड की ऑप्शन भी मौजूद है और ब्लूटूथ स्पीकर तो ये है ही अब इसको इस लिस्ट में इंक्लूड करने की सिंपल रीजन ये थी कि एक तो इसका साउंड काफी अच्छा है लाइक ब्लूटूथ स्पीकर में अगर साउंड अच्छा ना हो तो मैं उसको कभी भी इंक्लूड नहीं करता तो एक तो इसका साउंड काफी अच्छा है और दूसरी बड़ी रीजन ये है कि स्थेटिकली ये देखने में काफी खूबसूरत है अब नॉर्मली मैं किसी चीज पर पिघलता नहीं हूँ भाई बहुत सख्त लौटना है ना लेकिन ऐसे में बड़ा सख्त लौटना हूँ बी पर भाई पिघल गया आज की फाइनल किस्म की जो प्रोडक्ट मैं यहाँ पर शो करने वाला हूँ ये देखने में काफ़ी खतरनाक लग रही होगी लेकिन असल में ये उतनी खतरनाक है नहीं इसका नाम हर बंदे ने डिफरेंट रखा हुआ है तो कुछ बंदे इसको एयर कूलर कह रहे हैं वो इसका रेट नॉर्मल लगा रहे हैं कुछ बंदे इसको एयर कंडीशनिंग यूनिट कह रहे हैं वो इसका नाम जो है ना वो ज़रा थोड़ा सा ऊपर लगा रहे हैं कुछ लोग इसको सुपर एयर कंडीशनर कह रहे हैं वो इसका नाम बहुत मतलब रेट बहुत तुन के लगा रहे हैं तो डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा बंदा है और आपके पास कितने पैसे हैं इसके नाम डिफरेंट है लेकिन असेंशली ये एक एयर कूलर है और ये वाटर का इस्तेमाल करते हुए काम करता है अब ये जो प्रोडक्ट है सबसे पहले मैंने अनबॉक्स थेरेपी पे देखी थी तो मैं इसमें एडमिट करने में कोई शर्म नहीं महसूस करूंगा ये जो प्रोडक्ट है इसके साइड पर आपको एक वाटर का चेंबर मिल जाता है जिसके अंदर आप पानी डाल देते हैं और यहाँ पर फ्रेंकली आप ठंडा पानी डालेंगे उसके बाद आप इस पंखे को ऑन करते हैं अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसके अंदर वाली साइड पर जो फिल्टर पेपर होता है उसका एक वीविंग पैटर्न बना हुआ है तो जैसे ही हवा चलती है वो पानी उस पूरे विंग पैटर्न में चला जाता है और उसके बाद ये सामने से निकलता है अब नॉर्मल जो एयर कूलर हम घर में इस्तेमाल करते हैं वो पानी का इस्तेमाल करते हुए पानी ही नमी ही छोड़ रहे होते हैं जबकि यहाँ पर पानी पहले इवेपोरेट होता है और उसके बाद सामने से बाहर आता है जिसका फ़ायदा ये मिलता है कि जब आप इसको सामने से फील करेंगे तो आपको ऐसा नहीं फील होगा कि पानी आपके हाथ पर आ रहा है Uh, लेकिन आपको जो टेम्परेचर है एयर का उसमें काफ़ी फर्क नजर आएगा इनफैक्ट अगर आप टेम्परेचर मैयर करते हैं तो रूम का टेम्परेचर 34 डिग्रीज था जब मैं इसको चला रहा था और उसके बाद जब मैंने इसका अपना एयर का टेम्परेचर लिया तो वो 27 28 डिग्रीज के करीब था जो कि बहुत बड़ा फर्क था हाँ डेफिनेटली मैंने जो पानी डाला था वो भी ड्रिंकिंग uh, वाटर था कूलर से तो बर्फ वाला तो नहीं था लेकिन काफी हद तक ठंडे मौसम वाला पानी था तो यहाँ पर जो ये एयर कूलर है ये एक पर्सनल एयर कूलर है जिसका मतलब ये है कि आप इसको अपने डेस्क पे रख लेते हैं तो ये आपको काफ़ी ठंडी किस्म की हवा प्रोवाइड कर देगा और ये साइलेंट है तो इसका शोर उतना नहीं है जितना नॉर्मल कूलर्स का होता है इसके अंदर आज भी लाइटिंग भी दी गई है जो कि देखने में खूबसूरत लगती है और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतना बड़ा कूलर होने के बावजूद इतनी अच्छी वर्किंग के बावजूद इसका जो करंट है वो बहुत थोड़ा है इसके बैक साइड पर आपको एक माइक्रो यूएस की पोर्ट मिल जाती है जिसके अंदर आप दो एम्पेयर का जो नॉर्मल चार्जर होता है वो लगाएंगे और उसके बाद ही अपनी फंक्शनैलिटी जो है वो स्टार्ट कर देगा तो इसको ज़्यादा करंट की भी जरूरत नहीं है बैटरी बैटरी इसमें डलती नहीं है तो एनर्जी एफिशेंट भी है और ओवरऑल आपको काफ़ी ठंडी हवा भी प्रोवाइड कर देगा इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मैं सोच रहा हूँ कि इसका नाम एयर कंडीशनर रख दूँ बहुत पैसे आ जाएंगे एक गाड़ी लूँगा बी एम पैसे आ जाएंगे ओके भाई दैट्स इट फॉर दिस वीडियो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपको पता है क्या करना है नहीं पसंद आई तो छोड़ दें कुछ नहीं बस यहीं से चले जाएं डिसलाइक का बटन नहीं होता वो खराब होता है आपका अकाउंट खराब हो सकता है डिसलाइक नहीं करना चैनल को सब्सक्राइब कर लें यहाँ पे कहीं पे आ रहा होगा मेरा फेस आ, उसके अलावा जाहिद के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा कमेंट्स में बताइएगा जाहिद कितना अच्छा बच्चा है इस वीडियो में इतना ही अपना ख्याल रखिएगा नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी दिस इज लाइनिंग ऑफ अल्लाह हाफिज़